ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അമ്മ സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം റൈസ് വടയാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ചോറുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വടയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിന്റെ ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒരു ഉള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമുക്ക് വട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചോറ് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് വട്ടമായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ടങ്ങ് എവിടെയാലും മതി ചോറ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ വടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അല്പം ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കണം ഇതിന് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൽ ഈ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ അല്പം വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് തടവിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളയാക്കി വെച്ച് പരത്തി നമ്മുടെ ഈ ചൂണ്ടുകളിൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയ ശേഷം വേണം ഇങ്ങനെ ഹോളിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കും നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മാവ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ വട ഒട്ടും തന്നെ ഓയിലൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ഇതൊരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കോരിയെടുക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 